പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഷോ ദ ദ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പാരലി ലോഗ്രം ഫോം എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു പാരലി ലോഗ്രത്തിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കിവിടെ ഒരു പാരലി ലോഗ്രം വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു പാരല ലോഗ്രം വരച്ചു ദിസ് ഈസ് പാരല ലോഗ്രം എ ബി സി ഡി ഇനി എന്ത് വരയ്ക്കണം ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ആണ് ഈ ഇത് നാലാണ് എ ബി സി ഡി ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആംഗിൾ എക്ക് ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു ആംഗിൾ ബിക്ക് ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു ആംഗിൾ സിക്ക് ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു ആംഗിൾ ഡിക്കും ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് നാലെണ്ണത്തിനും ബൈസെക്ടർ വരച്ചു ഇതിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബൈസെക്ടർ വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്വാർട്ടർ ലെറ്ററിൽ കിട്ടി ഇതിന് നമുക്ക് പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾസിൻ്റെ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആണ് വരച്ചത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്ന ഉടനെ ആംഗിൾ എയ്ക്ക് ബൈസെക്ടർ വരച്ച അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ആംഗിൾ എയെ ഈ ഒരു ലൈൻ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ായിരിക്കും അതേപോലെ ഈ ഓരോ ആംഗിൾസിൻ്റെയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്കലായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ വരിക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എഴുതാം എന്താണ് നമുക്കിവിടെ ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു പാരല ലോകരമാണ് എന്ന് ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഈസ് എ പാരലോഗ്രം ടു പ്രൂവ് എന്താണ് ഇവിടെ ഫോം ആയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്വാഡ്ര ലെറ്റർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം പി ക്യു ആർ എസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം പി ക്യു ആർ എസ് ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇനി നമുക്ക് പ്രൂഫ് എഴുതാം ഇപ്പോൾ പ്രൂഫ് എഴുതുമ്പോൾ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആകണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരാങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആവണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇത് എന്താണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇതൊരു പാരല ലോഗ്രമാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾ സീക്കൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ബൈസെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ആങ്കിൾ സീക്കൽ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഒരു പാരല ലോഗ്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് പാരലോഗ്രമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം പാരലോഗ്രം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ എ ബിയും ഡി സിയും പാരലിലാണ് എന്ന് പറയാം എ ബിയും ഡി സിയും പാരലിലാണ് എങ്കിൽ എ ഡി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്വേഴ്സലായിട്ട് എടുക്കാം എ ഡി ട്രാൻസ്വേഴ്സലായിട്ട് എടുത്താൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും നമ്മളെ ലൈൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലലായി അതിനൊരു ട്രാൻസ്വേഴ്സലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ പാരലോഗ്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എ ബിയും ഡി സിയും പാരലിലാണ് എ ഡി ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കിട്ടും അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ആംഗിളും കിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ കിട്ടാനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ വൺ എയ്റ്റി ആണ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ഈ
therefore നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ബി പാരലൽ സി ഡി എ ബി സി ഡിക്ക് പാരലൽ ആണ് എ ബി പാരലൽ സി ഡി ആൻഡ് എ ഡി ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ എന്ന് എടുക്കാം എ ബി പാരലൽ സി ഡി ആൻഡ് എ ഡി ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ സോ ആംഗിൾ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്താണ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി അല്ലേ ആംഗിൾ ഡിയും ആംഗിൾ എയും വൺ എയ്റ്റി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളുമാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിള് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളുമാണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡിക്കും ആംഗിൾ എയ്ക്കും ബൈസെക്ടറാണ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്ന ഉടനെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്താണ് ഈ ഫുൾ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ഈ ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ആംഗിളിന് ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്കലായിരിക്കും അപ്പം ഇതിലൊരു ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ഫുൾ ആംഗിളിൻ്റെ നേരെ പാതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആംഗിൾ എയുടെ ഹാഫ് ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ ഡിയുടെ ഹാഫ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സൈഡിലും ഹാഫ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡിയുടെ ഹാഫ് എഴുതുന്നു ആംഗിൾ എയുടെ ഹാഫ് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡിലും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡി ബൈ ടു പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ബൈ ടു ഇതിൽ നിന്ന് ആംഗിൾ ഡി ബൈ ടു എന്താണ് ദ ഇ ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ എ ഡി എസ് ആംഗിൾ എ ഡി എസ് പ്ലസ് ആംഗിൾ എയുടെ ഹാഫ് എന്താണ് ദ ഇ ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഡി എ എസ് is equal to 180 by 2 is 90 degree. This is my equation number 1. Now, let's take a look at this triangle. Triangle DAS. In triangle DAS. Angle sum property. We can take this angle. E angle. E angle. E angle. We can take this angle. 180 degree. That is ADS plus. Angle ADS plus. Angle DAS. പ്ലസ് ആംഗിൾ എ എസ് ഡി ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ എസ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി ഇതാ ആംഗിൾ എ ഡി എസും ഡി എ എസും കൂടെ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എ ഡി എസിനും ഡി എ എസിനും കൂടെ ഞാനിവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ എസ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് ആംഗിൾ എ എസ് ഡി എന്ത് വരും ആംഗിൾ എ എസ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ നയൻറ്റി ഈക്വൽസിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ത് വരും ആംഗിൾ എ എസ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ എസ് ഡി നമുക്ക് അതായത് ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇത് രണ്ടും വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ എ എസ് ഡി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ ആംഗിൾ പി എസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സോ ആംഗിൾ പി എസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി കാരണം എന്താണ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഈ ഡി എ എസ് ഡിയുടെ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് പി എസ് ആർ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്വാഡ്രിലേറ്ററിലെ പാരലോഗ്രമാണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഈ ക്വാഡ്രിലേറ്ററിൽ അതായത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ക്വാഡ്രിലേറ്ററിൽ പാരലലോഗ്രമാണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു പാരലോഗ്രമായെങ്കിൽ പാരലലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴാണ് ഇതെന്താവുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ആങ്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പറയാം ഇതൊരു പാരലോഗ്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പാരലോഗ്രത്തിൽ ആങ്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസ് ആർ ഈക്കൽ ഇനി പാരലോഗ്രം ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസ് ആർ ഈക്കൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഒരു ആങ്കിളും കൂടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ ഇത് രണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത അതേ സെയിം മെതേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെയും ഇത് നയൻറ്റി ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് എ ബിയും ഡി സിയും പാരലാണ് ബി സി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലാണ് സോ ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ആംഗിൾസ് ആം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ നയൻറ്റി ആണ് എന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും സോ ഇത് നയൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഇതും നയൻറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം മെതേഡിൽ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അതായത് ആങ്ക് ഈ ഇതും ഇതും പാരലാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലുമായിട്ട് എടുത്താൽ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കൂടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ പി ബി നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യണം എ പി ബിയിൽ ഈ ആംഗിള് നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അതേ സെയിം ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നയൻറ്റി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ പോ ഈ മെതേഡിൽ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാല് ആംഗിൾസിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ട് സിമിലേർലി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ സിമിലേർലി ആംഗിൾ എ പി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എ പി ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ എ പി ബി നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ എസ് പി ക്യു എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിളും എസ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിളും എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് സിമിലർലി ആംഗിൾ എ പി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ എസ് പി ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്താണ് അതേപോലെ പി ക്യു ആറും എസ് ആർ ക്യു എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സിമിലർലി ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ആംഗിൾ എസ് ആർ ക്യു എസ് ആർ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നാല് ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദാ ഇവിടെ പി എസ് ആർ ദാ പി എസ് ആർ നയൻറ്റി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെന്താണ് എസ് പി ക്യു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു പി ക്യു ആർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി എസ് ആർ ക്യു ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി നാല് ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി സോ പി ക്യു ആർ എസ് ഇസ് എ ക്വാർഡിലേറ്ററൽ ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ആംഗിൾസ് ആർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് എല്ലാ ആംഗിൾസും റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാർഡിലേറ്ററിലാണ് പി ക്യു ആർ എസ് എല്ലാ ആംഗിളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വീതമാണ് സോ പി ക്യു ആർ എസ് ഈസ് എ ക്വാഡ്രിലേറ്ററൽ ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ആംഗിൾസ് ആർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് എല്ലാ ആംഗിൾസും റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാഡ്രിലേറ്ററലാണ് എല്ലാ ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വീതമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആംഗിൾ പി എസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എസ് ആറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ആംഗിൾ എസ് പി ക്യു ആൻഡ് എസ് ആർ ക്യു ആംഗിൾ എസ് പി ക്യു
അപ്പോൾ രണ്ട് പേർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസും ഈക്വലാണ് ദർ ഫോർ പി ക്യു ആർ എസ് ഈസ് എ പാരലലോഗ്രം പി ക്യു ആർ എസ് ഒരു പാരലലോഗ്രമാണ് ഇൻ വിച്ച് വൺ ആംഗിൾ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഇതിൽ ഒരാങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻ വിച്ച് വൺ ആംഗിൾ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ പി ക്യു ആർ എസ് ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ പി ക്യു ആർ എസ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്കങ്ങ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരെയും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ക്വാഡിലേറ്ററിൽ പാരലോഗ്രം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഒരാങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴാണ് ഇതെന്താവുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആവുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മളിത് പാരലലോഗ്രമാണ് എന്ന് പറയണം പാരലോഗ്രം ആകണമെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്കലായിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് എല്ലാ ആംഗിൾസും നമ്മൾ നയൻറ്റി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി വിധമാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്കലാവും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു പാരലോഗ്രമാണ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരാങ്കിൾ ഈ പാരലോഗ്രത്തിൽ ഒരാങ്കിൾ നയൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ക്വാറിലേറ്റർ ഈസ് എ ദിസ് പാരലോഗ്രം ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം എ ബിയും സി ഡിയും പാരലിലാണ് എ ഡി ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും കൂടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കിട്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളും നയൻറ്റി ആയിരിക്കും സെയിം മെതേഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇത് നയൻറ്റി ആണ് എന്ന് പറയുന്നു തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇതും ഇതും പാരലലായിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സലായിട്ട് എടുക്കുന്നു അവിടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എ പി ബി ചൂസ് ചെയ്യും ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നയൻറ്റി ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതേപോലെ തിരിച്ച് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് ഇത് നയൻറ്റി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പം നാല് ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ആണ് എന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതൊരു അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ സീക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പാരലലോഗ്രമാണ് പാരലലോഗ്രത്തിൻ്റെ വൺ ആംഗിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആകുമ്പോഴാണ് റൈറ്റാങ്കിൾ ആകുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരാങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്